God die Vader, Skepper, die alomteenwoordige, die een wat was, wat is, en wat altijd sal wees. Die almachtige God. Ek gaan het in Engels sê, want Afrikaans kan hy nog ook krippel uitkom. Ons Afrikaanse woord is bykie sterk. Thunders and lightning and thick clouds with a loud trumpet surrounds him. Donderweer. Weerlig straal. Die ene. Thunders and lightning and a thick cloud with a loud trumpet surrounds him. Exodus 19. God kom af op die berg Sinai en hy sê, ek wil my mense ontmoet. Ek wil nader kom tot hulle. Ek wil met hulle verhouding hee. Ek wil hee, hulle moet my sien, soos wat ek is. En hy kom in sy alle glorie, kom hy af, en die, op, op, van die berg af, kom hy af. En dit is so oorweldigend, amazing, dat al die mense vrees. Behalve Mooses. Allemaal tree terug. En Mooses staan en hy sê, Almighty God, ek weet wie jy is, ek weet wat is jy capable om te doen, en al die loud trumpets, en weerlig, en donker wolke, dit is als oorweldigend, maar ek weet wie jy is. En God sê, kom op, en hy kom in dit in, en hy stap in die teenwoordigheid van Christus, ach van God in. Hij is niet in die wind nie. Hy is nie in die aardbeving nie. Hy is nie in die veer nie. Hy is in die small, still voice. Dis waar hy is. Dis waar hy jou ontmoet. Ja, hij is almachtig in die veer. Ja, hij is almachtig in die, in, die, in die aardbevings. Ja, hij is almachtig in die wind wat beweeg en, wat, en, en doen wat hij nodig het om te doen. Maar wanneer hij bij jou uitkom, dan sê ek, is in die stil, small voice. Dan kom ontmoet hy jou, net daar, waar jy nodig het om om te hoor. God die Vader, almachtige skepper. He's a jealous God. Oh, he's a jealous God. Hy is so jaloers vir jou. Nie op jou nie, vir jou. Hy wil so graag by jou wees. Hy wil so graag met ons wees. Hy wil so graag in een verhouding staan met jou. Hy wil so graag vir jou kom fluister in jou oor. Hy is so jealous. He's a jealous God. Exodus 20. Hy het ons so verskrikkelijk baie lief, dat toe ons gesky word van hom af, toe sê hy, kom ons maak mens, in ons eie image en likeness, en ons geef hulle dominion over die earth. En toe daar weggeval het, toe sê hy, laat ek my sien stier, om die ding te gaan herstel, en hy stier sy Seen, God die Seen, Jesus Christus, om vir ons sondes te gaan sterf. So Jesus, wie is Jesus? Hy is die Seen van God. Hy is ons verlosser. Hy is die volmaakte lam. Die volmaakte lam. Hy is die laaste Adam. Hij is die een wie zijn bloed voor ons gestort is. Hij is die een wie zijn bloed die volmaakste was om te sê, dit is die laatste offer wat gebring sal word. Jy het nie meer nodig voor enig iets anders nie. Los die duifies, los die skapies, los die bokke, los al die goed is, dit is nie nodig nie. Want my bloed is genoeg. Hy was die laatste volmaakte offer gewees. Hij is die woord van God. He is the word of God. En die woord het vlees geword. En hy het hier op aarde vir ons kom wat het is om in verhouding met God die Vader te staan. 
hy het hier tussen ons kom beweeg en gesê, laat ek jylle wees, hoe om vlees te wees, maar above te lewe. Hoe om boot te reageer, te, te, te heers, maar op aarde te wees. Hy sê, in Hebreers 4, He was tempted in every way that we are, but did not sin. Ons woord, wat stemt het Afrikaans, um, versoek. Ons woord versoek, elke dag, met verskillende goeders, op verskillende vlakke. En partij keer faal ons. Partij keer doen, maak ons die verkeerde kese. Partij keer doen, strijkel ons. Maar Jesus was hier, op aarde, en die skrif sê, he was tempted in every way. Daar is niks wat jy deurgaan, wat God nie deurgaan het nie. Jesus, Seen van God, op hierdie aarde. Jou omstandighede, lyk dalk anders, maar die versoeking is diezelfde. Die wortel is diezelfde. En Jesus het die ding self deurgegaan. En vir ons gewys, jy kan oorwin, jy kan oor dit kom, sonder om te sondig sonder om te val, sonder om gekrippeld te word, sonder om dinge te doen wat jy nie vond ons om te doen nie, sonder om op punt te kom waar jy sê, ek moes dit nie gesê het nie. Ek moes dit nie gedoen het nie. Ah, ek is so spuit nou. Jesus is ons volkome en perfecte voorbeeld hoe om dit recht te doen. So hoe het hy dit recht gekry? Matthies 3 vers 16 En ek lees vir julle, hy sê, And when Jesus was baptized, he went at once out of the water, and behold, the heavens were opened, and he, John, saw the Spirit of God descending like a dove on him. And behold, a voice from heaven said, This is my Son, my Beloved, in whom I delight. Johannes 1. Die wat saam met my beweeg, Johannes 1. So in Matthies sê hy, hy sien die gees na dat hy gedoop is, sien hy die gees afkom, soos een duif, en hy kom ris op hom. En in Johannes 1 sê hy, in vers 32, I have seen the spirit descending as a dove out of heaven, and he dwelt on him never to depart. Dis hoe Jesus dit kon recht kry. Because he had the spirit that descended like a dove never to depart. Die geest van die Heere het hom nooit alleen geloos nie. God die Vader, alomteenwoordig, Jesus, Seen van God, woord geword, hy het saam met ons kom woon. Hy het opgevaar, terug na die Vader toe waar hy vir ons een plek gereed maak. Heilige geest, descended, Never to depart. Never to depart. So wie is die heilige gees? Wie is die heilige gees? Hy is, soos, hy is soos die wind. Hy kom en hy gaan en hy doen wat hy so mooi kan doen. Die beste verduideliking wat ons het van die heilige gees is waar hy sê, hy is ons comforter, ons advocate ons stand by. Jesus sê, ek stier vir julle een helper. Dis wie die Heilige Geest is. Nou vraag ek jou vanmorgen, ken jy die Heilige Geest? Die prentje wat ek sien is, ek denk aan die Heilige Geest, dan is dit iemand wat oor jou skouwer staan, en jy al gevoel is jy bezig is om te werk, en iemand kom staan so oor jou skouwer, en kom wees jou wat aangaan, maar hulle hover so bykie langer as wat hulle veronderstel is om te doen, en jy soos, jy is in my spuis, maar my sê dit nie, want jy is wel nou nie ongeskik wees nie, maar hulle is daar, en die persoon wat achter jou staan, is daar in een help op sig. Hulle wil net, hulle intensie is amazingly goed, want hulle wil jou net help met wat jy bezig is om te doen. Jy wat sit en dit moet doen, voel, hey, jy is in my bubble, jy is in my spuis, ek kan dit doen, los my uit, ek is ok. Daai, sien ek, is die heilige gees. Ons beleef hom net nie, as in ons spuis nie. 
maar hij is daar. Hij is daar en elke tree wat je gee. Ik zie hem zo vast plak aan een mens en hij gaat. En hij is bij jou. En hij is met jou. En hij stapt samen met jou. En hij helpt waar hij moet helpen. En hij zegt wat hij moet zeggen. Zo so die Heilige Geest. Hij is niet een spook. Hij is niet een spook. Nie. Die Heilige Geest is een persoon. Hij is een persoon. Hij is niet spooky, spooky, niet glad. Nie. Alhoewel hij die Heilige Geest is. Hij is niet spooky. Hij nie. is een persoon. Die Heilige Geest het een stem. En soos wat God die Vader woord is, en het die hele skepping geskep het, uit woord uit, so die Heilige Geest een stem. En wil hy met ons praat. En praat hy met ons, elke dag, in elke omstandighede, in elke gesprek, en als wat jy doen, hy is bezig om te praat. Hy is bezig om nou te praat. Die vraag is, luister ons. Die vraag is, erken ons sy stem. Johannes 14, 6. 16, 14, 16. And I will ask the Father and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and stand by. And he will remain with you forever. Ek wil net een paar, uit my, ek wil uit my hart uit met julle gesels, oor wat die heilige geest vir my gedoen het. Ek was baie, baie jong, ek het in die huis groot, ek het in die kerk groot geword, en het tot bekeering gekom op een baie jong ouderdom, baie jong, ek denk, 7, voor 7, het ek al tot bekering gekom, maar ek het vlot in tale gepraat, voor die ouderdom van 10, geest vervuld, praat in tale, it's not a problem, ek ken hierdie goeders, ek ken die heilige geest, hy is met my, het het my afgesonder, om nie te gaan dinge doen, wat ek nie moes gedoen het nie, het ek die heren systeem gehoor, verseker, Ken ik die Heilige Geest? Verseker. Het ek een kiese gemaakt om niet te luister vir hom nie? Ja, ek het. Want die Heilige Geest is die meest amazingste gentleman ooit. Hij zal jou nie iets laat doen wat jy nie wil doen nie. Hy sal jou nie maak gaan as jy nie wil gaan nie. Hij is die meest amazingste gentleman. Hij wacht voor jou. Als al die antwoorden binnen hierdie borrelkie is, van al die obstakels wat ik vis, al die antwoorde is hierin. Al die antwoorde is hierin. En ik weet is hierin. En ek het het by my. En ek weet is hierso. Maar ik moet hem opmaak. Maar ik maak hem niet op nie, want het is niet meer plek om hem op te maken. Is die heilige geest werk om hem op te maken. Maar nou, het ek hom. En dan sê hy, ek het vir die antwoord. Dan sê ek, oké, okay, ek sien hom, ek hoor jou, ek wil dit graag he, maar wat as? Kom, ek gaan eerst zelf probeer. Maar dan sê die heilige geest, ek is met jou. Ek sê jou nooit los nie. Ek is met jou. Kom, kom eerst weer een terug. Die antwoord is daar. Dan sê ek, ek het die antwoord, jyre. Ek het die antwoord, maar ek moet hom oopmaak. Ek moet hom aanvaar. Ek moet hom toelaat om dit vir my te gee. Perfect gentleman. Hy sal hom nie oopmaak en vir jou laat drink nie. Hy sal wacht vir jou en sê, ek is jy gereed. En baie van ons is op verschillende fases met ons verhouding met die Heilige Geest. Partij van ons is slaap waar ons net staan en sê, it is what it is, laat het kom. Heere, maak my vol. Rig elke stap wat ek gaan. Partij van ons is waar ons nog sikkel om die proppie op te kry. Want ons is nog te veel by, ek, wacht, ek gaan net gaan eerst self probeer. Kom ons maak so, kom ons maak so. Hierdie, hierdie is een briljant plan. Ek gaan dit doen. Dankie Heilige Geest. Ek het hom gesien. Ek het hom gesien. 
ons gaan, maar ons krijgen nie die volle prentje nie, en dan strijk hulle ons, en dan maak ons een fout, en sê die Heilige Geest, maar kom, ek gee jou wees, kom, en hy wacht vir ons, en hy wacht vir ons, en hy sê, ek gaan vir jou antwoord gee, ek gaan vir jou help. Ons ken die stem, die Heilige Geest' stem, is daar om jou te lei, en alles wat jy doen. En my journey met die Heilige Geest, en wie hy is, is dit, ek het voor die, voordat ons begin het gesê, dit is een voorrag om my te ken, en ek denk dit is, want ek is special, en die Heilige Geest weet ek is special, want hy werk met my op een ander manier, is dat hy met enig iemand anders sal werk. Want ek laat om toe om my te doen. Die Heilige Geest rug, ek laat om toe om my voetstappen so te rug, en vir my so te help in elke omstandighede, omdat ek om genooi het, om dit te doen. Ek word my testimonies van ander geestelike mense, of herders en, en profete, wat sê, hulle het vir die heilige geest teegemaak, wanneer hulle teegemaak het. Vir die wat in, in my bybelstudie was al, vir een lang tyd het ek een stoel, deel gemaakt, van die kring. Want ek het nodig gehad, om hom te nooi, asof hy die persoon is, wie hy is, om by my te kom sit, en saam met my te bedien. Nou nog, maak ek die kar deur vir as ek alleen rui, maak ek die deur van oop, en sê kom. Eerste woord in die ochtend, as ek wakker word, en sê ek, moor heilige gees, what we gonna do today? Wat wil die, wat het die beplan vir my vir vandag? Hoe kan ek die licht laat skyn, in hierdie wereld, vandag? En dan maak ek om deel van my leven, Ek maak om deel van my kieses, ek maak om deel van elke besluit wat ek doen. En dan rig in my voetstappe. Ek nie geweet, Jermaine kan glad nie wegkom in een mol nie. Glad nie. Ek kan glad nie vir my wegkryp nie. Ek kan in woolies wees, en ek kan sy sê, sê ek, ek ek krij een pik en pie. Ek gaan net gauw hiet laam maak. En dan stap sy vooruit. Ek betaal, en dan stap ek achter haar. En dan het sy links ingegaan, by hy aan die winkel ingegaan, en sê ek voorbij die winkel gaan, en sê die heilige geest vir my, jou vrou is hier binnen. En sê ek, baie dankie, en dan gaan ek in. En dan krij ek al, ja, ergens om die raak, sê, hoe weet jy, ek weet het, ek weet, ek weet het net. My kinders weet het al, het niks wat hulle kan doen, wat ek nie weet. Niks, en ek waarske hulle, ek waarske hulle, daar is niks wat hulle kan doen, wat ek nie van weet nie. Want die heilige geest sê vir my, hy waarskie my. Het jy al die gevoel gehad van, en ek hoor dit baie as ek met mense gesels, of in een geselskap staan, en sê hulle, ek het net so gevoel gehad, en toe gaan ek die kant toe. Ek het nie hoekom nie, maar ek het net gedink, ek moet jou bel, en toe bel ek jou. Huh? That's the spirit. Dis die heilige gees. Dis die heilige gees. Ook in, 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 in die corporatieve wereld gewerk het, om by jou tafel te sit, en te weet, daar gaan nou iemand instap en hulle gaan so en so en so maak, kry slank hierdie en hierdie, hierdie reg, dan kry ek dit reg, sal inkom in my kamer, en kans bly, en sê, en dan sê ek, as so, wat jy wel gehad het, hoe het jy geweet? Dankie heilige gees. Om op te staan in die ochtend, en dan gewaarskie te word, en gesê, daar gaan vandag die volgende gebeur, ek wil hee, jy moet so en so en so, kyk uit vir dit, doen dit. Het ek op een 5 hektar plant, uh, um, fabrieks area, instap en een persoon nodig het, uit 6.500 mense, wat allemaal werk, oor die 5 hektar, ek het een persoon nodig, as ek daar instap en sê ek, Heilige Geest wees my, en dan stap ek, en dan wees ek vir my, daar sy, dan gaan ek na hom toe, want dis wie die Heilige Geest is, dis wie hy vir jou wil wees, hy is jou comforter, hy is jou advocate, as jy weet, jy gaan in een moeilike vergadering in, om te sê, Heilige Geest, help my, help my, rig my stem, maak die atmosfeer, van so, so, dat die mens vrede het, en rustigheid het, en dan gebeur dit, want hy is daar vir jou, hy is daar vir jou, hy wil daar wees vir jou, hy is nie daar met die stok nie, hy is nie daar met die groot sambok, wat vir jou sê, jy sien, hy het jou gesê, want hoeveel keer mis ons dit nie, En vir een lang tydperk het ek die heilige geest gevraag, loop so saam met my die pad, dat wanneer ek dit mis, het ek, nie jylle nie, ek, het die heilige geest gevraag, 
wees vir my voor ek gaan slaap, en sê ek vir my, Heilige Geest, dankie vir vandag, wees vir my, waar het ek jou gemis? Dan wees hy vir my, die gesprek met die persoon, het jy so en so en so gemaakt, ek wil gehad, het jy moet so en so en so gemaakt het. Dan wees hy vir my, nie in een in pa, in een pak sla, of een tig manier nie, in een sachte manier, en sê ek, ah, oh, ek is so jammer, vergewe my, morgen gaan ek weer probeer, morgen gaan ek weer een keer die tree vat, morgen gaan ek weer een keer gaan, en seker maak dat ek jou stem hoor, en daai aan dan vraag kom weer, en daai vraag, en daai journey, het my op so plek gebring, dat wanneer ek in een gesprek is met iemand, of wanneer ek in een situasie is, en ek hanteer het verkeer, dat hy onmiddellik net af my sê, that's not you, dis nie wat jy moes gedoen het nie, en ek kan in daai situasie, net daar kan ek dit begin recht maak, as ek toelaat, om sy stem te hoor, en te volg, wat doen die Heilige Geest ook vir ons, hy bring ons, in die teenwoordigheid van God die Vader in. What a pleasure. Staan hierdie week, in die kombuis, vir die van julle wat weet, ek maak koos, op die stadion maak ek heel wat, heel wat koos, en hierdie week staan ek in die, in die kombuis, en ek is bezig om net met die Heilige Geest te praat, soos wat jy met die vriend sal praat, ek het om genooi om net by my te wees in die kombuis. En ek staan en ek gesels met om, en ek, tap net my hart uit met hom. Oor waar ons staan, en wat moet gebeur, en dinge wat nog nie is, en we just having a, os, terwyl ons daar is, praat die Heilige Geest met jou terug. Retoris. Praat die Heilige Geest met jou terug. Hy is een persoon. Hy wil terugpraat met jou, dit is nie een eenksuidige ding nie, dit help nie, jy staan daar in Brit in die ochend, en jy pak al jou grauzerie lys af, en jy spandeer tyd, en jy het 40 minuten tot een uur met die Heere gepraat, en jy het om solidly gebid, en alles en alles, en jy sê, raad jyre, baie dankie, dit was een goeie dag, jy gaat ons nie. Wat ons tyd gemaakt vir die Heilige Geest, om met ons terug te communikeer? It's a two-way communication. Dit is een tweede ding, as jy gaan stil word, en gaan toelaat, dat hy met jou praat, gaan hy met jou praat. Ek hoor hoeveel keer mense sê, maar ek hoor nie die Heere nie. Ek hoor nie die Heere nie. Ek vraag hom en ek bid en ek bid en ek bid en ek bid, en, maar ek hoor nie die Heere nie. Wil ek vir hom sê, het jy al stil geword? Het jy al stil geword? En geluister? Want praat, gaan hy praat. Die woord sê so. Die woord sê hy praat. Die woord sê hy deel met ons. So dis die twee richting maar ek staan en ek kom bys en ek gesels met die Heilige Geest, en ek sê, oh Heer, ek wil so graag meer van die tasbare teenwoordigheid he in en om my. Maar soveel mense wat sê, we need to set the atmosphere. Ons moet die atmosfeer skep. Ons moet die atmosfeer changers wees. So hoe maak ek, en Heere, ek ken my, ek ken my temperament, ek weet wie ek is, hoe met my type temperament, kan ek die teenwoordigheid in elke vertrek sal met my inbring. En terwijl ek daar staan, en eie snui, kom daar so groot, sachte teenwoordigheid van die heilige gees. En het was hier die eie nie. En ek vraag die Heilige Gees, hoekom, hoekom nou en hoekom op hierdie manier? Jy sê vir my, dink mooi wat jy nou gestoen het, die laaste vijf minuten. En hy, hy roep my gesprek met hom, want van een gesels af het ek ingegaan om God die Vader te eer, sy naam groot te maak, om die lof te gee, om die eer te gee vir wie hy is, Ek het hom begin aanbid. En in die aanbidding kom ontmoet hy my. En hy kom vul my hart en my binneste met so verweldigende liefde. En hy kom herstel dinge binnen my. Hy kom maak dinge raag binnen my. Want dis wie hy is. 
Dit is die vader wie hy is. André sê, ons het an, an, an fair advantage, omdat ons die heilige geest het. Ek sê, ons het fair advantage. Het is nie unfair, het is fair. Want hy het om vir ons gegee, hy het gesê, Jesus het gesê, ek stier vir julle, een ander trooster. Ek stier vir julle, een comforter, een advocate, een standby, een helper. Hoekom gebruik ons dit nie? Want ons wil self. Ons wil self. Want, nee, gaan nie soen toe gaan. Die Heere en die Heilige Gees, die Heilige Gees met so een sachte manier om met jou te werk. Hy het so een sachte manier om met my te werk. En hy wil. Hy wil so graag. En hy is capable. Want net soos wat God die Vader almachtig is, en net soos wat Jesus Seen van God die verlosser is, en saam met een woord geword het, en die voorbeeld was vir ons, is die Heilige Gees als. En hy is hier met ons. En hy is saam met ons. En as ons om vraag, dan gaan hy ons vooruit. En as jy in die ochend al leen in die bed en jy sê, Heilige Gees, vandag is een nieuwe dag. En in hierdie dag is dit jy en ek. Wees my, rig my, stier my voetstappe. En ek kan jou nou sê, dat as hy in die ochend, in die tydperk wat jy hom toelaat, vir jou wees, en ek het dit al soveel keer in een voorbeeld gewees, as die Heilige Gees vir jou wees, dat jy in piek en pui gaan instap, en jy by die koffie gaan staan, want jy het koffie nodig vir die huis, en terwyl jy daar staan, in een visioen, sien jy, hoe een rolstoel voorbij jou kom, en as die rolstoel tot by jou kom, dan kom daar iets binnen in jou op, en jy bid vir die persoon in die rolstoel, en jy rig die persoon uit die rolstoel uit, en hulle loop, en jy kan die Heere prijs net daar, en is in een visioen van die piek en pui. As jy dit vir jou wees in die ochend, en jy dier die dag, vier uur, half vijf, net voor hulle toemaak, hart op jy en pik en pijn, want het was een dolle dag, jy het nie by dit uitgekom nie, en jy staan voor die koffie, en toe jy links kyk, dan kom daar een rolstoel, aangestrol na jou toe, wat gaan jy doen? Come on. Kan jy nie maar vir die persoon bid nie? Hey, hy het jou klaar gewees wat gaan gebeur? Dit is precies wat met Jesus gebeur het. Hy sê, ek sien en doen niks wat die vader my nie reeds gesê het, en gewees het nie. Daarom kon hy met autoriteit op die eiland stop en die demone vuis. Want hy het geweet, dit gaan daar wees. Hy kon met autoriteit die blinde sy oor raak en hulle kon genees. Hoekom? Want hy het geweet. Die fariseers en die sariseers het gesê, jy praat asof dit, joh, he, he talks as if one with authority. As jy weet wat gaan gebeur, dan loop jy in autoriteit. As jy weet wie jy is, en dat die Heilige Geest saam met jou is, dan loop en act jy, you are different inside. You are different. Wat ons nodig het om te doen is, om om toe te laat, om te werk. Wat ons nodig het om te doen is, om om toe te laat, om ons te lei, om sy stem te hoor. En dan sal jy, a fair advantage hee, Unfair in die wereld, maar fair vir jouself. Want jy sal in meetings instap en dinge sal anders wees. Jy sal, jou pad sal kruis met mense en dinge sal anders wees, want jy gaan gewaarski word. Hy gaan vir jou sê, maak so, doen dit. Want hy bring jou regheid in, tot by die teenwoordigheid van God die Vader recht by sy troonkamer, bring hy jou in. En dis daar, waar die, ten, waar die healings, en die miracles, en die supernatural, dis daar wat daar goed plaas vind. En dit hoef nie te wees in die atmosfeer, wat geskep word nie. Dit hoef nie te wees, by, by inkom soos hierdie nie. Hierdie is makkelijker, want ons is allemaal hier ingesind, en ons is allemaal hier, vir met die selfde verwachting, om die Heere te ontmoet, so dit, dit help. Maar dit, hoef jou nie te verhoed, om op een dinsdagmiddag, op een donderdagochtend, in die troonkamer van die Heere in te stap nie. Die woord sê, He boldly gives us the authority, dier sy genade, om in te stap in die troonkamer in. Met die Heilige Gees, saam met die Heilige Gees. 
in Acts 2 stort uit die Heilige Geest uit oor die disciples, oor die 200 in die upper room. En die teken is in spreek in ander tale. En is soos vlammekies oor elk in sy kop. En met die kom daar iets binnen in hulle in wat nooit weg gaan. En die wijsheid is daar. Het sê gaan lees, dan sê hy, nadat Petrus begin spreek het, het hulle gesê, maar hoe kry hy dit recht? Hy is nie eens geskool nie. Hy het nie die onderrug nie. Hoe kry hy dit recht? Want dit is die gees wat dier hom gepraat het. Dit is die gees wat sy voetstappen geleid, wat sy woorde geleid het, en ek wil 2000 tot bekeering gekom. ooit op een punt waar jy sê, ek weet nie rarig wat om te doen nie, ek, really, ek weet nie, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie hoe om te doen nie, dit is die punt waar jy die heilige geest moet vraag, kom praat met my, deel met my, kom vol my gedagtes met die woorde, want ek kan dit nie doen, alleen nie. Die Heilige Geest wil so graag met ons verhouding hee. Hy wil jou so graag nader trek en vir jou sê en jou oor kom fluister. Weet wat is amazing? So draai jy die Heilige Geest ontvang, dan gee jy vir jou a special secret voice. A strategie wat die vijand nie kan oorwin nie. Want hy geef vir jou een stem, een secret, het secret utterance, sê die woord, wanneer ons in tale bid, wanneer ons in tale praat. Dit is so, dit is so geheimsinnig, dat jy self nie eers weet wat jy sê. Nou, daar ding het my nou al een paar keer so bykie, ek is soos, jyre, wat sê ek nou? <laughs> wat nou, want ek is op een goeie plek. Maar my geest borrel, so hou praat en taal en jy praat en taal en denk ek, what am I, wat sê ek vir God die Vader? En in my hart voel het vir my, ek prijs om, want ek voel sy teenwoordigheid al hoe nader kom. Ek voel sy teenwoordigheid by my. En dan is daar tye, wat het nie, dis nie, ek is nie bezig om sy naam groot te maak, ek is bezig om dinge vast te vat, ek is bezig om dinge recht te trak, ek is bezig om dinge, anders, dis nie, it's not a glorification, dis, it's an attack. Dis, a, dis ek maak hom vast, ek sit hom recht uit, ek trak die lijn, ek bring dinge in, in orde, maar die taal is anders. Maar ek weet nie wat ek sê nie. Maar dinge kom in plek, dinge trak in, dinge word gerig, en daarvoor eer ek die Heere. So ons gaan nou worship, dankie Cornelia in die span, ons gaan nou worship, ons gaan die aanbiddingsgedeelte van die, van die dienst gaan ons nou doen. En wat vir my, in my leven, gewaak het, is om een verwachting te hee, dat iets gaan gebeur. Ek het een expectation of something. En hoe groter my expectation, hoe groter ek om moet ontmoet hy die expectation. Hy het my nog nooit teleergestel nie. Maar ek het om gaan soek, en ek het die verwachting gehad. So ons gaan ons worship. En ons gaan die verwachting in ons harte hee, vir die Heilige Gees, om ons te kom ontmoet. Want ek weet, die is mense hier so, wat dier dinge gaan, waarvoor hulle nie die antwoorde het nie. Omstandighede wat hulle weet, hulle self nie kan recht maak nie. Hy het inspraak noorde, nodig van die Heilige Gees. Hy het een aanraking nodig van een hoer gesag. Iemand met meer wijsheid, met meer kracht. Om te kom aanraak en te kom inspuit wat nodig is. Die Heilige Gees, jy is welkom hier so. Thank you, 
Jesus. Kom ontmoet elkeen van ons nou in hierdie tijd. Op ons verwachting en hoe ons aangeraak moet word hierdie. Kom beweeg, Heilige Geest, soos net jy kan beweeg. Kom vloei, kom genees, kom raak aan. Jy is die kampfutter, jy is die helper, jy is die standby, jy is die advocate. Kom staan, by ons is ons hartsbegeerde kom vul ons op net en daar we ons kees is gemaakt het om nie te luister na die stem daar we ons kees is gemaakt het om te besluit ons gaan eerder dit self doen vraag ons om verskoning van oor heren heilige gees ons kom vraag ons ons kies kom praat weer kom lei weer Ons wil so graag. Trek ons in. God die Vader sy teenwoordigheid in. Kom ontmoet ons net waar ons is. Thank you Jesus.